లెట్స్ కొట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ తేతీయోపదేశ కాండము మొదటి అధ్యాయం ద బుక్ ఆఫ్ డిట్రానమీ వన్ వర్స్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుంచి మనము చదువుకుందాం మనము ఎక్కడికి వెళ్ళగలము మన సహోదరులు అక్కడి జనుల మనకంటే బలిష్ఠులను ఇతరులునై ఉన్నారు ఆ పట్టణములు గొప్పవై ఆకాశమునంటూ ప్రాకారములతో ఉన్నవి అక్కడ అనాకీయులను చూచితిమని చెప్పి మా హృదయములను కరగజేసిరని మీరు చెప్పి తిరి అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని చూచి దిగులు పడకుడి వారికి భయపడకుడి మీకు ముందర నడుచుచున్న మీ దేవుడైన యుహోవా మీ కన్నుల ఎదుట ఐగుప్తులోనూ అరణ్యములోనూ మీ కొరకు చేసినట్టు మీ పక్షముగా యుద్ధము చేయును our brother in have discouraged our heart saying the people is greater and taller than we mm. the cities are great and walled up to heaven mm. and moreover we have seen the sons of the anakims there then i said unto you dread not neither be afraid of them the lord your god which goeth before you mm. he shall fight for you according to all that he did for you in egypt before your Ch- eyes yeah chudandi mana jeevithamlo chala goppa goppa yuddhalanni manamu chestha untam so ivi elanti vante chinna chinna vi kaadu we can call them as giants giants ante dikka jalu tarvata manakante oka 100 retlu shaktivantamaina varini manam em antam telusa giants antam giants సో వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ వాళ్ళని చూస్తే చాలు వాళ్ళతో యుద్ధం కూడా వెళ్ళబలేదు మనం వాళ్ళని చూస్తే మనం భయపడిపోతాం తెలుసా యా వాళ్ళని చూడగానే మనకేం పుడుతుంది ఫస్ట్ భయం భయం అ హార్ట్స్ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫియర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫియర్ ఎట్లా వెళ్ళి మనం హ్యాండిల్ చేయాలి ఎలా వెళ్ళి మనం మాటింటారు ఎలా వెళ్ళని ప్రభు కంట్రోల్లోకి తీసుకుంటాడు అసలు మనం వీళ్ళకి భయపడచ్చా మన సమస్య మనకంటే పెద్దదా చిన్నదా సో ఇవన్నీ మనము స్టడీ చేయాలి ఎవ్రీడే యూ ఫేస్ జాయింట్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో మీరు నిద్ర లేచి మీకంటే గొప్పవైన సమస్యల్ని మీరు కలుసుకుంటారు మీకంటే లో క్యాడర్ వాళ్ళని మీతో సమానమైన వారిని దేవుడు పెట్టడు మీకంటే అప్పర్ లెవెల్ క్యాటర్లో ఉన్నటువంటి ఆ శత్రువునే మీకు దేవుడు పెడతాడు సో హీ అలావ్ సమ్ టైమ్స్ నువ్వు గెలవగలవా లేదా అసలు నా మీద ఆధారపడగలవా లేదా అని వాళ్ళు ఆ దేవుడు మీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు లెట్ స్టడీ దట్ వన్స్ అగైన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అందరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి చూడండి యా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళగలము మన సహోదరులు అక్కడి జనులు మనకంటే బలిష్ఠులను మనకంటే బలిష్ఠులు they are more stronger than us giants are more stronger than us our problem is more stronger than us our sickness is more stronger than us every day you face giants cheppan andar giants diggajalu diggajalu manakante shaktivantulu manakante balavantulu cheppal manakante balavantulu మనకంటే శక్తివంతులు ఆ మ్యాన్ సో వీళ్ళందరూ ఈ భూమి మీద ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఎందుకు దేవుడు వాళ్ళని పెట్టాడు మనం కూడా ఎందుకు వాళ్ళ మధ్యలో పెట్టాడు సో లెట్ అస్ స్టడీ టుడే డెఫినెట్గా వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ జాయింట్స్ అనే వ్యక్తులు మన ముందు కూలిపోతారు ఆ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ డెఫినెట్గా మనము దేవుని అందు నిరీక్షణ కలిగి ఉంటే దేవుడు వారిని ఈజీగా పక్కగా జరిపేస్తాడు హలలోయ ఎవరు గెలవనంత గొప్ప గెలుపు దేవుడు మనకిస్తాడు ఆ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ మేబీ చిన్న బిడ్డలు యవనస్తులు పెద్దలు ఎవరిలో అందరికి ఉంటాయి కొందరికి స్టూడెంట్స్కి టీచర్లు అంటే భయం అవునా సో కొన్ని కొన్నిసార్లు మనము మంచి వాళ్ళమైనా కూడా 
చెడ్డ వాళ్ళకి భయపడుతూ ఉంటాం మనము ఆత్మను కలిగిన వారము అయినప్పటికీ కూడా ఆత్మ లేని వాడికి మనము భయపడుతూ ఉంటాం అందుకని కీర్తనకారుడు చక్కటి మాట ఆయన రాస్తూ ఉంటాడు ఒకసారి కీర్తనలు మూడుకి వెళ్దాం కీర్తనలు మూడవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి చదువుకుందాం నన్ను బాధించువారు ఎంతో విస్తరించి చాలా మంది ఉన్నారు నా మీదకి లేచువారు నా మీదకి లేచువారు అనేకులు అంటే ఒక వ్యక్తి మీదకి అన్న మంది ఎలా లేస్తారు because you are the child of god nevu devuni beddavu kabatti nee meeda company lo office lo school lo ujjogallo andaru okate sari nee mendiki lese avakashalu untai andaru pagapattachu andaru nee menda vetrekanga leyachu kani david antunadu deva naa meedaki lechu varu aneka mandu unnaru nannu baadha pette vaallu aneka mandu unnaru మనిషి నైజం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి మనల్ని విసిగించినప్పుడు వెంటనే విసుగు చెందుతాం ఒక వ్యక్తి మనల్ని గాయపరిస్తే వెంటనే గాయపరచి పడతాం నో డోంట్ డూ దాట్ బిహేవ్ లైక్ డేవిడ్ దావిదు వాళ్ళందరికీ దూరం అయిపోయాడు దేవా నన్ను బాధించు వారు అనేకులు ఉన్నారు నన్ను హింస పెట్టి వారు అనేకులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ చూసి నేను ఇప్పుడు భయపడాలా ధైర్యంగా ఉండాలా వాట్ షుడ్ ఐ డూ నా నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రభా అని దావిదు దేవుడితో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు కొంచెం కిందకి రండి మా నీవే నాకు కేడేముగా చూడండి ఆయన జవాబిస్తున్నాడు నీవే నాకు కేడేము నీవే నాకు అతిశయాస్పదముగా నీవే నాకు అతిశయాస్పదముగాను నా తల ఎత్తు వాడవుగాను నా తల ఎత్తు వాడవుగాను ఉన్నావు ఉన్నావు ఎలుగెత్తి నేను యహోవాకు మొరపెట్టినప్పుడు నేను యహోవాకి మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన తన పరిశుద్ధ పర్వతము నుండి ఆయన తన పరిశుద్ధ పర్వతము నుండి నాకు ఉత్తరం ఇచ్చును నాకు ఉత్తరం ఇచ్చును యహోవా నాకు ఆధారము యహోవా నాకు ఆధారము ఆమె ఇదిగో నిన్ను ఎంత మంది ఇసిగించినా నిన్ను ఎంత మంది ఏడిపించినా నిన్ను ఎంత మంది ఇబ్బంది పెట్టినా నువ్వు దావిదులాగా మాట్లాడాలి ఆమెన్ ఆమెన్ ఇదిగో ఇదిగో ప్రభా ఈ ఫ్రంట్ లైన్ లో కూర్చున్న అందరు నన్ను ఇసిగిస్తున్నారు ప్రభా వీళ్ళందరూ నన్ను టార్చర్ పెడుతున్నారు ప్రభా వీళ్ళందరూ నన్ను ఏడిపిస్తున్నారు ప్రభా అని ఒకవేళ నువ్వు దేవుడికి చెప్పినా వెంటనే నీ జవాబు ఎలా ఉండాలి తెలుసా హలో మీరు ఎంత ఇసిగిచ్చినా యహోవానా కేడము ఆమెన్ హలలోయ యహోవానా ఆశ్రయస్పదము హలలోయ హీఈస్ మెడిటేటింగ్ వర్డ్స్ హీఈస్ మెడిటేటింగ్ ద వర్డ్ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నాడు కానీ వీళ్ళ తిట్లు ధ్యానించట్లేదు మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఈ డిఎన్ఏలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏం తెలుసా మనిషి రక్తంలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏం తెలుసా ఇదిగో ఈ అమ్మాయి తిడుతుంది కదా దీన్ని ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు గుర్తుపెట్టుకుంటాం మనం డైలీ ధ్యానిస్తాం నువ్వు ఇగో ఈ అమ్మాయి ఒక మెసేజ్ పెట్టింది నాకు తిడుతూ మెసేజ్ పెట్టింది దాన్ని ఒక ముప్పై నలభై సార్లు చదువుతాం ఎందుకు లోపల రిజిస్టర్ అవ్వాలి కదా దాన్ని సో వీ అవర్ బ్లడ్ ఈజ్ అ వీక్ బ్లడ్ మనది బలహీనమైన రక్తం మంది ఈ రక్తం ఏం చేస్తా తెలుసా ప్రతి ఒక్క దోషాన్ని పాపాన్ని తప్పును సో వెన్ యూ అటాప్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీజస్ నువ్వు ఏసు ప్రభు రక్తాన్ని నువ్వు సొంతం చేసుకున్నావా గుర్తుపెట్టుకో ఒక్కడి దోషములు కూడా గుర్తుపెట్టుకో ఆమె ఒక్కడి సంకటములు కూడా గుర్తుపెట్టుకో ఆమె ఒక్కడు చేసిన నిందలు అవమానాలు ఏది ఏది గుర్తుపెట్టుకో అలా లూయా మనము చాలా ఆవేశముతో ఆత్మావేశముతో కోపంతో మనం వాడే డైలాగులు ఏం తెలుసా జీవితంలో నిన్ను నేను క్షమించను నేను మరి వాక్యమే సెలవిస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం క్షమించాలి నువ్వు క్షమిస్తేనే దేవుడు నిన్ను సింపుల్ నువ్వు క్షమించబోతే నీకు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నూటికి నూరు పాళ్ళు నరకంలో ఫస్ట్ సీట్ నీదే ఫస్ట్ గేట్ చర్చ్లో ఫస్ట్ లైన్ లో కూర్చున్నట్టు నరకంలో కూడా ఫస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటారు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని కాల్స్తారు క్షమించకపోతే లైఫ్ లో అటువంటి మాటలు మనం నేర్చుకోకూడదు అన్యులు మాట్లాడినట్టు మనం మాట్లాడకూడదు నేను రోజుకి ప్రతి ఒక్కరూ గాయపరుస్తారు ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని చాలా మంది వేడిపిస్తారు ప్రతిరోజు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ప్రతిరోజు శోధింపబడుతూ ఉంటారు ఏదో ఒక ఫోను ఏదో ఒక మెసేజ్ ఏదో ఒక వ్యక్తి మనల్ని ఏం చేస్తుంటారు తెలుసా మనం ఇబ్బంది పడి ఏడ్చే విధంగా జనాలు మనల్ని మనతో బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు మనం ఒకటే పలకలు దావిదిలాగా నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేల్కొందును యహోవా యహోవాయే నాకు ఆధారమని పలకాల మైన్ ఆమెన్ సో ఈరోజు మనం గమనిస్తే మనం రోజు ఇదే చెప్పాలి ఎవరు నన్ను ఎంత ఇసిగిచ్చినా ఎవరు మన్ను నన్ను ఎంత శోధించినా నేను శోధింపబడను ఆమెన్ ఆమెన్ 
చూడండి ఎన్నో మంది ఇసిగిచ్చాడు యేసు ప్రభుని సెలువు మీద ఆయన అసలు శోధింపబడలేదు ఎన్నో మంది బాధ పెట్టారు ఆయన బాధపడలేదు ఎన్నో మంది గాయపరిచారు ఆయన గాయపడలేదు లెట్స్ లర్న్ ఫ్రమ్ జీసస్ లెట్స్ లర్న్ ఫ్రమ్ జీసస్ యేసు ప్రభు నుంచి మనం కొంత నేర్చుకోవాలి ఆ మ్యాన్ రోజుకి కొంచెం కొంచెం నేర్చుకుంటే రేపొద్దున ఈ భూమి మీద మనల్నే వీళ్ళు యేసు ప్రభు బిడ్డలు అని అన్యజనులే తెలియపరుస్తారు హలలోయ వాళ్లే మనకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఆ రోజు అంతి యొక్కలో శిష్యులందరూ కూడా వాక్యం చెప్తూ ప్రార్థన చేస్తూ యేసు ప్రభులాగా అద్భుతాలు చేస్తా ఉంటే వాళ్ళందరినీ అంతి యొక్కలో ఫస్ట్ టైం దట్ విలేజ్ కాల్ దమ్ యాజ్ క్రిస్టియన్స్ యేసు ప్రభు పెట్టలేదు క్రైస్తవులని పేరు వాళ్ళకి అంతి యొక్క సంఘంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు అందరూ వీళ్ళు నిజముగా క్రీస్తును వెంబడించేవాళ్ళు అందుకనే మనమందరం వీళ్ళకి ఒక పేరు పెడదాం ఏం పేరు అది క్రైస్తవులు అని దేవుడు పెట్టలే పేరు క్రైస్తవులని అసలు జీసస్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్ జీసస్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్ యేసు ప్రభు క్రిస్టియన్ కాదు అవునా యేసు ప్రభు క్రిస్టియన్ కాదు జీసస్ ఈజ్ నాట్ క్రిస్టియన్ జీసస్ ఈజ్ జూ ఆయన యూదుడు ఆయన ఎవరు చెప్పాలి ఆయన ఎవరు ఆయన ఏ గోత్రం యూదా గోత్రం ఆయన ఏ క్యాస్ట్ అయింది జూ హీస్ ఎ జూ ఆయన యూదుడు కానీ యేసు ప్రభుని వెంబడించే వాళ్ళందరూ క్రైస్తవులే ఆమెన్ ఆమెన్ క్రీస్తుని వెంబడించిన ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు క్రైస్తవులు వెన్ యూ ఫాలో క్రైస్ట్ యు ఆర్ ఎ క్రిస్టియన్ హలలూయా చేపాల హలలూయా సో ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేడిని చూసి భయపడుతున్నారంటే మీకన్నా పెద్ద సమస్య మీకన్నా పెద్ద రోగము మీకన్నా ఎక్కువ అప్పులు మీ సామర్థ్యానికి మించిన ఏదున్నా కూడా మీరు దానికి ఏం చేస్తున్నారు భయపడిపోతున్నారు గో టు దట్ స్క్రిప్చర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్స్ అగైన్ ద్వితీయోపదేశ కాండము మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినానికి వెళ్దాం లెట్ స్టడీ దాట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళగలము మన సహోదరులు అక్కడి జనులు మనకంటే బలిష్ఠులను ఇతరులనై ఉన్నారు మనకంటే బలమైన వాళ్ళు ఉన్నారు మనకంటే బలమైన జనం ఉన్నారు మనకంటే సమస్య చాలా పెద్దది ఎంతమందికి మీకంటే సమస్యలు పెద్దగా ఉన్నాయి ఒకరు కూడా లేవా అయ్యా నా శక్తికి మించున్నాయే సమస్యలు నాకు నా శక్తికి మించున్నాయి అప్పులు నా శక్తికి మించున్నాయి రోగాలు నా శక్తికి మించున్నాయి కట్టుకోలేకపోతున్న బుర్రబడికపోతుంది you can raise your hands ah shakti ki minchina chaduvu shakti ki minchina udyogalu shakti ki minchina panulu wow you know one thing i can call them as giants goliathulani pilustan diggajalani pilustan meeru jayinchalenevi meekante goppavi vaatne emanalu manam giants anali bore neeku shatru ki edanna sambandham unda mari nuvu peddodu ve nee shatru peddoda nee shatru nu peddodu ve nu balavantudu ve nee shatru balavantuda నీ శత్రువే బలవంతుడు నీ పెద్ద నువ్వు గొప్పడు నీ రోగం గొప్పదంటే నీ రోగమే ఎక్కువ పెద్దగా ఉంది దాన్ని రోజు కాపాడుకోవాల్సి వస్తుంది షుగర్ ని రోజు కాపాడుకోవాలి బీపీని రోజు కాపాడుకోవాలి ఒక ఏమన్నా ఏగిపోతే సైనస్ మైగ్రేన్ తర్వాత అది ఇది ఇది రకరకాల రోగాలు మనల్ని ఏగట్లే మనమే రోగాలు నేగుతున్నాం చూడండి ఇతని జీవితంలో ఏది కూడా ఇతని సమస్య ఇతని ఈక్వల్ గా లేదు ఏది లేదు అసలు ఇతనికి ఈక్వల్ గా నీ జీవితంలో ఎప్పుడు నీకు ఈక్వలమైన శ్రమలు రావు నీ జీవితంలో నీకు ఈక్వలమైన పోరాటాలు రావు నీ జీవితంలో నీకు సమానమైనటువంటి యుద్ధాలు రావు సో రైట్ ఫ్రమ్ జెనసిస్ టు రెవల్యూషన్ మానవుడు ఇంతే సైజులో ఉన్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ గొలియాతులు జాయింట్స్ అంటే నీకన్నా పెద్దోళ్ళు నీకంటే గొప్పోళ్ళు నీకంటే బలాడ్జులు చదవండి మమ్మల్ని ఆ మాట మనం ఎక్కడికి వెళ్ళగలము ఏడకి పారిపోగలం మనం మన సహోదరులు మన సహోదరులు అక్కడి జనులు మనకంటే బలిష్ఠులను మనకంటే బలిష్ఠులు ఇతరులనై ఉన్నారు ఎత్తై ఉన్నారు ఆ పట్టణములు గొప్పవై ఆ పట్టణములు గొప్పవై ఆకాశమునంటూ ప్రాకారములతో ఉన్నవి ఓ మై గాడ్ అక్కడ అనాకీయులను చూచితిమని చెప్పి మా హృదయములను కరగజేసిరని మీరు చెప్పి తిరి అంటే ఈ వ్యక్తిని చూసి ఈ వ్యక్తికి ఏమైంది తెలుసా హృదయం కరిగిపోయింది మెల్ట్ అయిపోయింది భయపడిపోయింది బాగా గుర్తుపెట్టుకో నీ బలముతో నీ సామర్థ్యముతో నీకున్న శత్రువుని ఏమీ చేయలేవు మన ఎదుట ఏమున్నాయి తెలుసా బలమైన దుర్గములు మన ఎదుట జాయింట్స్ దిగ్గజాలు భయంకరమైన ఉన్నాయి నువ్వు గొప్పవాడివి గొప్ప సైన్యము ఈ సైన్యాన్ని చూసి దేవుని బిడ్డలు భయపడిపోతున్నారు 
when you see your problems you get tired bhayam bhayam galigestundi manaku prabhu na business em ayipothu na pillalu em ayipotharo na rogam em ayipothu na jeevithamulo na yokka life em ayipothu na career em ayipothu ani aalochana kaligithine oka laanti bhayam hallelujah oka laanti bhayam kalugutundi evarki manushulaku so let's come down let's come down chuddam itanu itanu etla ipudu mari ee ee goliyatuni itani yokka ee giant ni ee diggajanni ela gelustadi ee vyakti chuddam yeah come down appudu nenu aa mimmunu chuchi digulu padakudi digulu padakana anna variki bhaya padakudi digulu babu ani bhaya padavaka meeku mundara nadichunna mee devudaina yehova mee mundara nadichunna devudaina yehova mee kannula eduta mee kannula eduta aiguptulonu aiguptulonu aranyamulonu aranyamulonu mee koraku chesinattu mee koraku chesinattlu mee pakshamuga yuddhamu cheyunu yuddhamu cheyunu amen shatru nikante balavantudu shatru nikante shaktivantudu he is more powerful than you that's why we are calling him as giants giants andarni manam chuste vallu idigo devuni bidala kante balishthulu ga unnaru devuni bidala kante shaktivantanga unnaru devuni bidala kante balachulu ga unnaru andukane bhaktudu ee vidhanga cheptunnaru re nana aranyamulo mimmalni kaapadina yehova ni marchipoyava ani ఆ సేవకుడైన మోసే గుర్తు చేస్తుంటే అప్పుడు అటు చూడు అట్టు చూస్తున్న ఈ వ్యక్తి ఇటు తిరగడం స్టార్ట్ చేశాడు ఇటు తిరుగు ఆమెన్ చూడండి ఇప్పుడు దాకా శ్రమలు శోధనలు కష్టాలు వేదనలు బాధలు యుద్ధాలు చూసి చూసి మీ కళ్ళు ఎవరన్నా చూస్తే భయపడతాయి ఓ వచ్చాడు అప్పుడు వాడు పొద్దున ఆరు గంటలకు వస్తాడు అయ్యా నేను లేనని చెప్పు నేను ఇంట్లో ఆపలు పెట్టుకున్న దాక్కొని ఏమా మనం ఇంట్లో లేవని చెప్పి అని రేపు రమ్మని సో మనం ఎన్నో రకాలుగా భయాలు లోపల వీఆర్ యునో ఫీడింగ్ అవర్ బాడీ విత్ ఫియర్ సో ఈ వ్యక్తి అనేవాడు అంటే మన జీవితంలో గొలియాతులను జాయింట్స్ చూడకుండా శ్రమలను చూడకుండా ఇటు తిరిగి చూడాల ఎటు ఎవరో మీరు చూడాలి నిన్ను అరణ్యములో కాపాడిన ఆ యహోవా దేవుణ్ణి నువ్వు చూడాల ఆమె చదువు మమ్మల్ని అప్పుడు నేను అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని చూచి దిగులు పడకుడి దిగులు పడకుడి వారికి భయపడకుడి ఎవరికి భయపడకూడదు జాయింట్స్ గొలియాతులకు భయపడకండి మీకు ముందర నడుచుతున్న ఇప్పుడు దేవుడు వెనక నడుతాడా ముందు నడుస్తాడా కాబరి ముందు నడుతాడా వెనకాల నడుతాడా ముందు నడిచేవాడు ఎవరు వెనకాల నడిచేటోడు ఎవడు జీతగాడు శాలరీ బేస్డ్ పర్సన్ జీతాలు తీసుకుంటాడు ఎవడు వెనక ఉంటాడు జీతం తీసుకోకుండా కష్టపడి గొర్రెల్ని కాపాడేవాడు ఎక్కడుంటాడు తెలుసా ముందు ఉంటాడు ఆమె ఇప్పుడు యహోవా గొర్రెది వెనక్కి పోయింది ఈరోజు ఇదిగి ఇదిగిదిగో ఈ గొర్రె ఆ జాయింట్స్ ని గెలవలేకపోయి ఉండొచ్చు గమ్ము మనం ఏం చేయాలా మన కాపురి వెనకాలి గెలిపోవాలి ఆమె ఆమె నువ్వు ఆయన కాపరి అని పిలువు ఆయన ఎన్నెన్ని గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు నీ కొరకు చూ చూపిస్తాను ఆమె ఆయన నీకు మేత పెట్టడమే కాదు ఆయన నీకు పాలు ఇవ్వడమే కాదు ఆయన నిన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడమే కాదు శత్రు వచ్చినప్పుడు నిన్ను వెనక పెట్టి ఆ గొలి యాతలందరినీ చీల్చి చెండాడేస్తాడు ఆమె ఆమె అందరు అనుకుంటున్నారు గొలి యాతను దావీదు చంపాడని కానీ గొలి యాతను చంపింది దేవుడు ఆమె ఆమె గొలి యాతను చంపింది ఎవరు అంటే నువ్వు దేవుడికి మొర పెట్టుకుంటే నీ జీవితంలో ఆ దిగ్గజాలను చూసి భయపడకుండా ఇదిగో ఈ దేవుణ్ణి నువ్వు చూస్తే ఆ దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఆయనే చంపి ఆయనే నిన్ను కాపాడి ఆయనే నిన్ను హెచ్చిస్తాడు ఆమె నువ్వేం కత్తి పట్టుకోబల్లే నువ్వేం గన్ను పట్టుకోబల్లే నువ్వేం పెన్ను పట్టుకోబల్లే గమ్ము చూడు ఆమె ఎవరిని చూడాలా శ్రమల్లో ఇటు చూస్తే ఏమో ముప్పై సింహాలు ఎటు చూస్తే గోలో పిల్లిని మెట్ల వాళ్ళు ఆ గోలో ఎలుకల్ని మెట్టలేదు ఆ గోలో ఏమిట్టారు ఎన్ని ఉంటాయి మినిమం పది పైనే ఉన్నాయి ఆ సింహాల గోహలో మినిమం పది పైనే ఉన్నాయి ఈ తానియలు మహా మేధావి ఎవరు మహా భయంకరమైన మేధావి హీ నోస్ హిస్ గాడ్ ఆయన తన దేవుడు గురించి తెలుసు దానియలకి అందుకనే ఆ యొక్క భయంకరమైన దిగ్గజాలైనటువంటి దానియలుని ఒక మనిషిని తెల్లగలికి చీల్చి చండాడే ఉన్నప్పటికీ ఇలా చూడలే చూడు సింహాలు చూడు చూసేవా వీటి మొఖం అని చెప్పి ఇటు తిరిగాడు అటు తిరిగాడు 
ఎటు తిరిగాడు అటు తిరిగాడు అంతే సింహాలను చూసాడా చూడలేదు సమస్యను చూసాడా చూడలేదు ఇటు తిరిగాడు అంతే సియోన్ వైపు దానియలకు ఒక మంచి అలవాటు ఉంది ఏం తెలుసా ప్రతిరోజు లేచి కిటికీలు తీసి ఎరుసలేం వైపు తిరిగి ప్రార్థన చేసేవాడు ఆమెన్ 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 ఒకే ఒక కిటికీ ఓపెన్ చేసి ఆ ఎరుసలేం వైపు చూచి ప్రార్థన చేసేవాడు ఎవరు దానియలు సో ఈరోజు కూడా ఆయన అదే ప్రార్థన మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన పిలిచాడు సింహాల గుహలో దానియలు ఎవరిని పిలిచాడు యహోవా దేవుణ్ణి పిలిచాడు ఆమెన్ ఇప్పుడు సింహం ముందు ఇంకో పెద్ద సింహం ఎదురైతే ఎవరిని ఈ వ్యక్తి ఎవరిని సంప్రదిస్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి ఎవరిని సంప్రదిస్తున్నాడు అండ్ ఈవెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ జాయింట్స్ మీరు కూడా గొప్ప గొప్ప దిగ్గజాలని మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రతిదినం యు ఆర్ ఫేసింగ్ జాయింట్స్ ఎవ్రీ డే బట్ వాట్ టు డూ డోంట్ సీ జాయింట్స్ దేవుడి పని ఏంటి తెలుసా నువ్వు దేవుణ్ణి పిలిస్తే ఎస్ మై సన్ అంటాడు ఆమెన్ ఆమెన్ అలలోయ మనమేమో మోగ చెవిటి దయ్యాలను కలిగి ఎక్కువసేపు వాటిని బాగా పోషిస్తున్నాం ఏం దయ్యాలయ్యి మోగ చెవిటి దెయ్యాలి ఎక్కువ వినబడదు ఎక్కువ మాట్లాడలేము కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఒకడు మాట్లాడు శ్రమలు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడు ఎవరు మాట్లాడు శ్రమలో ఉన్నప్పుడు మనం మాట్లాడాలి ఆమెన్ అలలోయ యహోవా అని పిలువల నా కాపరి అన్నాడు అంతే ఈయన వెంటనే ఏమైంది రాయన కిరా ఫస్ట్ నువ్వు అన్నాడు దేవుడి నీ కుటుంబంలో ఇన్వాల్వ్ అయితే దేవుడి నీ జీవితం ఇన్వాల్వ్ అయితే దేవుడు వస్తున్నాడని తెలిసే దెయ్యాలు పారిపోతాయి ఆమెన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ దేవుని సన్నిధి ఏం చేస్తా తెలుసా అపవాదిని అక్కడ వంచనివ్వదు దెయ్యాలకి బోతాలకి ఈ జాయింట్స్కి ఈ దిగ్గజాలకు అర్థం కావాలా ఈడు దేవుడి మీద ఆధారపడతాడు సో హీఈస్ నాట్ మెడిటేటింగ్ ద ప్రాబ్లం హీఈస్ మెడిటేటింగ్ గాడ్ ఆమెన్ అందుకే దావిది అంటాడు నన్ను బాధించు వారు అనేకులు ఉన్నారయ్యా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టే వాళ్ళు అనేకులు ఉన్నారయ్యా కానీ నేను బాధపడను ఆమెన్ చూడండి యూ హ్ యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రతిరోజు మన దిగ్గజాలతో మన గొలియాతులతో మన జాయింట్స్ ఆర్ వి ఫైటింగ్ విత్ దెమ్ ఆర్ వి ఇన్వాల్వింగ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ సిచ్యువేషన్స్ రాణి 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 దేవుని రాణి నీ శత్రువు చెప్పు రే శత్రువా యహోవా నా కాపర్రా నీ సమస్యను చూసారు జనాలు ఇప్పుడు నీ దేవుడిని కూడా చూడాలి ఆమెన్ హలలూయా నీ సమస్య పెద్దదా దేవుడు పెద్దోడా దేవుడే పెద్దోడా పక్క అది సమస్య చూసి భయపడకండి ఆ గులియతను చూసి భయపడకండి ఆ దిగ్గజాలను చూసి భయపడకండి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారయ్యా వాళ్ళు చాలా లావు ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా హైట్ ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా బలహీనంగా ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా భయంకరంగా ఉన్నారయ్యా నా వల్ల కాదు ప్రభా అనకండి నా వల్ల కాదయ్యా నేను రాను బాబోయ్ అయ్యి బాబోయ్ నేను రాను నా వల్ల కాదంటే కాదంతే మన వల్ల అవుతుంది ఆమెన్ మన వల్ల అవుతుంది ఆమెన్ చూసారా గొలియాదికి పట్టిన దెయ్యము ఒక్కసారి సచ్చిన తర్వాత జీవితంలో మళ్ళీ దావి జోలికి రాలేదు గొలియాత్ అనేవాడు ఆమెన్ మన జీవితంలో కూడా మన లైఫ్లో ఉన్న ఆ జాయింట్స్ని గొలియాతులను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం జయించాలి ఆమెన్ నువ్వు అప్పుల్ని జయించాలి ఆమెన్ నీవు రోగాల్ని జయించాలి ఆమెన్ నువ్వు సమస్యల్ని జయించాలి ఆమెన్ నువ్వు భయంకరమైన పావర్టీని జయించాలి ఆమెన్ హలలూయా హలలూయా సో ఈ వ్యక్తి ఆ గొలియాతులను చూసి జాయింట్స్ని చూసి భయపడితే దేవుడు రాడు అప్పుడప్పుడు దావిది ప్రార్థనలు మానేసినప్పుడు అప్పుడప్పుడు అటు ఇటు పోయాడులే బెచ్చబ అక్కడికి అక్కడక్కడ కొంచెం అటు ఇటు ఇటు పోయి కొంచెం ట్రాక్ తప్పేసి రకరకాలకి జిమ్నాస్టిక్లు చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా స్టార్ట్ చేశాడు మేడం ఇవన్నీ కొంచెం దెబ్బలు తగిలిన తర్వాత ఏయా ఉన్నావా అంట నేను అక్కడికి పోయాను రా నేను అగాపే ఆల్ఫా ఒమేగా నేను నేను అడగబోతాను పోయింది నువ్వు నేను కాదు నాన్న మళ్ళీ ఇంకో కీర్తన రాసుకున్నాడు అయ్యా నేను పాపం చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు నేను పడిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఎక్కడ వదిలిపెట్టి పోయావు ప్రభా నన్ను నేను వంట రెండు అయిపోయాను ప్రభా అయ్యా ఇవన్నీ కూడా నా మీదకి లేస్తున్నాయి ప్రభా టటటటటటటటటా రాసుకుంటూ రాసుకుంటూ ఫైనల్గా ఒకటి అనిపించింది ఆయనకి ప్రభు కాదు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది నేనే ప్రభు నన్ను వదిలేసి నేను కూడా మళ్ళీ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేస్తాను అనుకున్నాను ఆమెన్ ఆయన దేవుడు అలిగాడని పండుకోలేదు నిద్రపోలేదు తిండి తినలేదు మంచం కడ కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఎవరు మాట్లాడలేదని ప్రభు మాట్లాడలేదని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు హలలోయ మనము కూడా అటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉండాలి ఆమెన్ అందుకనే దావీదు ఎన్నో కీర్తనలు రాశాడు దేవుడి గురించి ఆయన త్రోవ తప్పిన చెయ్యి విడిచిపెట్టిన మళ్ళీ అతన్ని పట్టుకునే దేవుడే అని అతనికి అర్థమైంది ఆమెన్ హలలోయ 
అందుకే దావీద్ అంటాడు కొన్ని కొన్నిసార్లు నన్ను వెతుకయ్యా నేను ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయా పొదల్లో అక్కడెక్కడ ఇరుక్కుపోయా నన్ను వెతుకు ప్రభువా నన్ను వెతికి నన్ను కనుగొని నీకు ఇష్టమైన పాత్రగా మార్చుకో అంటున్నాడు దావీదు సో దావీద్ ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈయన యహోవా నా కాపరి అని పిలవంగానే వచ్చేస్తున్నాడు లేదా నువ్వు పిలవంగానే వస్తాడు దేవుడు ఆమె when you call upon the lord when you call upon his name oh lord yahweh almighty abraham deva isaac deva yakob deva ekkadu now annu piliste aina vegarame ni degariki takshaname vachestadu hallelujah stotram amen amen chudandi endo mandi jeevithamlo endo mandi goliyathalu unnaru aa goliyathalu chusi bayapadakandi ఎన్నో మంది జీవితాల్లో ఆ గులియాతులు ఎందుకు వస్తాయి తెలుసా నిన్ను భయపెట్టడానికి ఛాయన్స్ విల్ కమ్ టు గివ్ యూ ఫియర్ మనుషులను చూసి వస్తువులను చూసి పరిస్థితులను చూసి మనం భయపడే అంట దేవ్ బలహీనమైన కండిషన్లో మనం లేము దేవుడు మరలా భయపట్టకు దాస్యపు ఆత్మ మనకు ఆయన ఇవ్వలేదు ఆమెన్ ఆమెన్ నీకు దత్తపుత్ర ఆత్మనే ఆయన అనుగ్రహించి ఉన్నాడు హలలూయ గుర్తుపెట్టుకోండి వీధుల్లో రోడ్లలో ఏరియాలో ఎక్కడ పిలిచినా రావాలి ఆయన దగ్గరికి మీరు యోవా నాకు అప్పుడు ఎవడో పిలుతున్నాడు నన్ను ఈడెవడో పిలుతు బండి మీద ఆపేసి మరి అడ ఎరా పిలిచేవా అనాలి ఎరా పిలిచావా అనాలి అమెన్ యా డోంట్ స్కేట్ బై సీయింగ్ జాయింట్స్ గొల్లియాతులను చూసి దిగ్గజాలను చూసి మీరు భయపడకూడదు పరీక్షలను చూసి ఎగ్జామ్లు చూసి సబ్జెక్టులు చూసి పరిస్థితులు చూసి ఫీజులను చూసి వాటిని చూసి మనము భయ ఇంకోటి నువ్వు భయపడ్డవా దేవుడు అద్భుతం చేయలేడు బికాస్ నీకు దేవుడికి మధ్యలో భయం అనే బ్యారిగేట్ ఆ టోల్ గేట్ ఉంటుంది దేవుడి నీ లోపలికి రాలేడు వాటన్నిటిని నువ్వు పక్కే జరపగలిగితే దేవుడి నీ లోపలికి రాగలడు హలో లూయా సో ఈరోజు దేవుడు మన కొరకు మన దగ్గరికి రావడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు సో ఒకటే నువ్వు పిలవాలి యహోవా నా కాపరి నువ్వు ఏ సమస్యల్లో ఉన్నా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏ కష్టాల్లో ఉన్నా ఒకటే పిలు యహోవా నా కాపరి అని పిలు ఆయన లేచి రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుందేమో నువ్వు పిల పల పలికిస్తూ ఉండు పిలుకుతూ ఉండు ఆయన పిలుస్తూ ఉండు ఆయన వస్తాడు నేను కనుగొంటాడు నేను వెతుకుతాడు నువ్వు ఏ ఊబిలో ఉన్నావో ఏ విధమైన ముళ్ళ పొదల్లో దాంకొని ఇరుక్కుపోయావో ఏ చీకట్లో కూరుకుపోయావో అక్కడికి వచ్చి ఆయన చెయ్యిచ్చి నిన్ను బయటికి లాగుతాడు ఆమె బైబిల్లో అందరినీ దేవుడు బలపరిచాడు అందరూ నా ధ్వజమా అన్నాడు అబ్రహాం అంటాడు నా ధ్వజమా ఆయన భార్య నెత్తికెళ్ళిపోయాడు అభిమిలకు చాలా బాధపడ్డాడు ఒక్క మాట కూడా శత్రువుని ఏమనలేదు లోపల లోపల కుమిలిపోయి ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవుడు తన ధ్వజమై ఉన్నాడు కదా ఆ ధ్వజమే అభిమిలకి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆమె హలో లోయ నీ పక్షముగా నీ తండ్రి యుద్ధం చేస్తాడు నీ పక్షముగా నీ భయాలని తీసేస్తాడు నీ పక్షముగా ఆయన నిలబడి నీకు మంచి జీవితాన్ని ఇస్తాడు ఆ మ్యాన్ డోంట్ హెజిటేట్ టు స్పీక్ నా దేవుడు యహోవా నా ప్రభు యేసు నా యొక్క కాపరి పరిశుద్ధాత్ముడు అని ఎప్పుడూ కూడా చెప్పడానికి ఇబ్బంది పడకండి ప్లీజ్ చాలామంది సీక్రెట్ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు మంచిదే ఏ రోజు కొన్ని వెలుగులోకి రావాలి ఈ దేవుణ్ణి అందరి ముందు గనపరచాల ఈ దేవుణ్ణి అందరి ముందు ప్రార్థన చేయాలా ఈ దేవుణ్ణి అందరి ముందు మహిమపరచాల నువ్వు సిలువేసుకున్నంత మాత్రాన మెళ్ళలో ఇక్కడ సిలువేసుకొని ఇక్కడ సిలువేసుకొని అక్కడ సిలువేసుకొని ప్యాంటు చేతులకి మొత్తం సిలువేసుకుంటే నువ్వు క్రిస్టన్ అయిపోవు వెన్ యూ బిహేవ్ లైక్ క్రైస్ట్ వెన్ యూ డిపెండ్ ఆన్ క్రైస్ట్ పీపుల్ స్టార్ట్ వాచింగ్ యూ జనాలు నేను చూడ్డము ప్రారంభిస్తారు దేవుడు ఖచ్చితంగా మనం యహోవా నా కాపరి అని పిలిస్తే ఆయన పలుకుతాడు నీ గొలియాతుల ముందు నీ జాయింట్స్ ముందు ఆయన ఏం చేస్తాడు తెలుసా నీ ముందు ఆయన నిలబడతాడు ఆమె చెప్పండి దేవా నా శత్రువు ముందు నీవు నిలబడు నా శత్రువులు అనేకులు ఉన్నారు నువ్వు నిలబడాలి నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను నా ముందు నిలబడు నాకు విజయాన్ని సమకూర్చు ఆమె ఆమె చాలామంది భయపడితే ఏం చేస్తారు తెలుసా పారిపోతారు గితియోను పారిపోయాడు భయపడి చాలామంది మీరు కూడా భయపడితే ఏమవుతారు పారిపోతారు వెన్ యూ ఫియర్ టు ద లాడ్ యూ విల్ ఎస్కేప్ యూ విల్ రన్ అవే ఫ్రమ్ ద లాడ్ నీలో చీకటి ఉంటే వెలుగులో ఉండలేవు 
నువ్వు వెలుగుని ఎక్కువ పెంచుకోవాలి నువ్వు వెలుగుని ఎప్పుడైతే పెంచుకుంటావో చీకటిని చూసి భయపడవు నువ్వు ఆమెన్ హలూయ సో మన జీవితంలో దేవుడు ఒకటే నేర్పిస్తున్నాడు ఏం తెలుసా చాయింట్స్ని చూసి గొలియాతులను చూసి మీరు భయపడకండి ఎందుకంటే వాడికన్నా గొప్పవాడు నేను ఆమెన్ ఆ గొలియాతుల కంటే గొప్పవాడిని నేను నన్ను పిలవండి నేను వచ్చి వాడిని వేసేస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు హలలూయ మనం వాడన్నిటికీ భయపడకూడదు భయపడితే అద్భుతాలు జరగవు ఏ పరిస్థితి ఉన్నా ఇదిగో ఇజ్రాయల్ ప్రజల జీవితం ఎలా ఉంది తెలుసా ముందు చూస్తే గొయ్య వెనక చూస్తే నొయ్య ముందు చూస్తే సముద్రం వెనక చూస్తే ఫరో సైన్యం ఎటు పోయినా చచ్చిపోతారు ఎటు పోయినా ఎటు పోయినా మరి వెనక్కి పోవాలా ముందుకు పోవాలా వెనక్కి వెళ్ళాలా ముందుకు వెళ్ళాలా వెనక్కి వెళ్ళాలా ముందుకు వెళ్ళాలా ముందుకు వెళ్ళు అడుగు పెట్టు నీకు రోడ్డు వస్తుంది అక్కడ నీకు వే క్రియేట్ అవుతుంది ఆమెన్ నీకు వే క్రియేట్ అవుతుంది ఆమెన్ నీకు వే క్రియేట్ అవుతుంది ఆమెన్ 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 సో దేవుడు ఎంత గొప్పడంటే అరణ్యంలో కూడా త్రోవను కలుగు చేస్తాడు ఆమెన్ హిస్ గ్రేస్ ఇస్ సఫిషియంట్ ఫర్ అస్ ఆమెన్ ఆయన కృప మనకు చాలు ఆమెన్ ఇంకేది వద్దు మనకు జనాల దయ్య అది ఇది మనకు అవసరం లేదు దేవుని కృప మనతో ఉంటే చాలని లిటరల్లీ అదే అనుకున్నాను నేను పితరులకి అరణ్యములో నువ్వు ఆ బండలో నుంచి నీళ్ళు ఇచ్చావు ప్రభా ఈరోజు పెట్రోల్ బొంకులో ఏం దొరుకుతుంది పెట్రోలే దొరుకుతుంది వాటర్ దొరకదు కానీ నా కోసం దేవుడు ఎప్పటి నుంచో ఆ ఆ యొక్క స్లాట్ రెడీ చేసి పెట్టాడేమో నేను రాంగనే ఇచ్చా పది రూపాయలు రూపాయలు పోసుకుంటే ఈడు ట్యాంక్ ఫుల్ తీసుకోవాలి ట్యాంక్ ఫుల్ చేసుకుంటే కంపల్సరీ వాటర్ బాటిల్ ఇస్తాం సార్ ఈ మధ్య పెట్టాం స్కీమ్ అన్న గాడ్ బ్లెస్ చేయనన్న వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చేసి పద పద దేవుడు అరణ్యంలో త్రోవ నీ కోసం సిద్ధపరుస్తాడు నువ్వు అరణ్యంలో కూడా దేవుడిని పిలిచిన వస్తాడు ఎప్పుడైనా టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటామా చేద్దాం ఎప్పుడైనా దేవుడిని టెప్ పరీక్షిద్దామా వద్దా చెయ్యాలా భలే వాళ్ళు మీరు అరణ్యంలో నిలబడు కానీ స్వామి వాటర్ అనాలి చూద్దాం ఏలి అదే అన్నాడు అగ్గి పెట్టి తెచ్చుకోలేదు కృష్ణాయలు తెచ్చుకోలేదు పెట్రోల్ తెచ్చుకోలేదు ఏం తెచ్చుకోలేదు నేను ఎలిగిస్తాను అన్నాడు ఏలియా ఎట్రా అంటే నువ్వు మీరైతే కానీ అన్నాడు మనం అంటాం ఇంకా లేడీస్ ఫస్ట్ అని అందుకు ముందు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు మీరే ఫస్ట్ కానీ వాళ్ళు పొద్దటి సాయంకాలం దాకా రా 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 ఏం రాట్లే కాంపిటీషన్ ఏం తెలుసా దహన బలి కట్టాలి కట్లు పెట్టాలి ఆ వధింపబడినటువంటి ఆ పశువు నెత్తి లోపలేయాలి అగ్గి పెట్టి లేకుండా ఎలిగించాలి అది కాంపిటీషన్ నీ దేవుడు గొప్పవాడా నా దేవుడు గొప్పడ చూద్దామని ఏలి అందరిని కొండ మంది తీసుకుపోయాడు ఏలియా ఒక్కడు వాళ్ళ బ్యాచ్ఏం వందల మంది ఉన్నారు ఏలియ పాపము ఏం చేశాడంటే ఇల్లు తొందరగా ఎలిగిస్తట్లేరని చెప్పి పోయి కొండకి చూసుకొని మంచిగా కాలు మీద కాలేసుకుని పనుకున్నాడు అయిందా అన్నాడు మధ్యాహ్నం లేచి అవుతుంది అవుతుంది మీరు అయినప్పుడు లేపండి అన్నాడు తెలుసు కదా వాళ్ళు అవదని ఏలియాకి తెలుసు వాళ్ళు ఎలిగించలేదని ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు మిమ్మల్ని మహిమపరచాలంటే ఎన్ని వందల మందినైనా తొక్కుతాడు ఆ మేన్ ఆ మేన్ రాసుకోండి మాట నిన్ను దేవుడు లేపాలంటే నీ పక్కన ఎంత మందినైనా తొక్కుతాడు దేవుడు అలలోయ సో ఏలియాని దేవుడు లేపాలంటే ఆయన దొక్కాలి అలా దేవుడు పొరపాటు దేవుడు అయి ఉండి దేవుడు మధ్యలో జర్నీ స్టార్ట్ చేసి ఎలిగించడానికి వచ్చి జిట్టు పట్టుకుని దేవుడు అవతల వేస్తాడు వాడిని ఆ మేన్ ఎందుకంటే దేవుడు డిసైడ్ అయిపోయాడు నా కుమారుడు అయినటువంటి ఏలియాని గణపరచాలని అలా లూయా సో అతను అన్నాడు అయిందా అవ్వలేదండి మా బయలు దేవత వచ్చి నిప్పులు అవట్లే శకునం బాగాలేదంటే సరే మీరు జరగండి అని పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు ప్రార్థన చేయాల ఆయన ఒకే మాట అన్నాడు పల తలకాయ పైకి ఎత్తి బాగానండి హలో తలకాయ పైకి చూడండి తలకాయ పైకి ఎత్తి చూసి నేనే దైవజనుని అయితే దీన్ని ఎలిగించనాడు ఎట నేనే దైవజనుని అయితే అగ్ని రాకెందుకన్నాడు సెకండ్స్ వచ్చింది ఆ దహన బలిని తగలబెట్టింది చల్లా చెదిరి ఇరిగిపోయింది మొత్తం అలా లోయా సో నువ్వు అరణ్యంలో కూడా దేవుడికి మొరపెట్టగా నీకు ఆయన ఉత్తరం ఇస్తాడు నీళ్ళు లేని చోట నువ్వు మొరపెట్టగా ఆయన ఉత్తరం ఇస్తాడు డబ్బు లేదా ఆశీర్వాదం లేదా ఐశ్వర్యం లేదా ఏమీ లేని చోట కూడా నువ్వు ఆయనకి మొరపెడితే నీకు ఆయన సమస్తాన్ని ప్రొవైడ్ చేయగలడు ఆ మ్యాన్ ద థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు ప్రే యూ నీడ్ టు యు నో ప్రే ఆయన శాంచురీ ఆయన సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థన చేయాల అడగాల దేవా ఇదేందయ్యా ఎంత దారుణం ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి మార్చాయ తొందరగా అరణ్యములో హాగరు ఇష్మాయిల్ ఇద్దరు అరణ్యములో నీటి కోసం ఏడుస్తున్నారు ఇసక దొరుకుతుందా నీళ్లు దొరకదు కానీ దేవుడు ఇచ్చాడు ఆయనకి ఆమెన్ 
ఆమె ఈరోజు కూడా క్లౌడ్ సంథింగ్ ఏదో వాళ్ళు మేఘాలని క్రియేట్ చేసి వర్షాలు తెప్పిస్తారు ఎవరు తెలుసా దుబాయ్ సేట్లు సో అంత అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు మనకి చేయడ మనకి చేయగలడు అలా లోయ్యా సో ఈరోజు మనము ఏ గొలియాతును చూసి ఏ జాయింట్ని చూసి మనం భయపడకూడదు ఆమె ఇర్మియాతో ఒక మాట అంటాడు దేవుడు ఇర్మియా భయపడబాక నీ వలన వాళ్ళకి భయం కలుగు చేస్తాను అమెన్ హలో లూయా మంచివాడు దేవుని బిడ్డలను చూసి జనాలు భయపడతారు హలో లూయా ఈరోజు ఒక్కటే మీ మైండ్లో నేను జాయింట్స్ని చూసి భయపడను నేను శ్రమలను చూసి భయపడను నేను నా పితృలైనటువంటి ఇదిగో ఆ ఇజ్రాయిల్ ప్రజల్ని కాపాడిన దేవుని వైపు నేను చూస్తాను వెంటనే సమస్య వచ్చిందా అటు చూడకు యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు ఎండిపోయిందా చూసి పలక యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు సమస్య ఉందా యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు ప్రాబ్లం ఉందా యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సమస్యలు వస్తాయి వెంటనే పలకండి స్పీక్ టు ద మౌంటైన్ స్పీక్ టు ద మౌంటైన్ ఏదేమైనా సరే ఆ సమస్యను బట్టి మన దేవుని నామం మహిమపరచబడాలి ఆ మ్యాన్ దేవుడు కంపల్సరీ మీ ద్వారా ఆయన నామం మహిమపరచబడుతుంది నా దగ్గర అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ మూడు నెలలు ఉన్నాయి దేవుడు గొప్పగా మనల్ని ఆశీర్వదించుకుని గాక ఆమె ఎక్కువగా ఎక్కువగా వాక్యాన్నే పలుకుతూ ఉండాల ఏది పెడితే పలకూడదు ఏం ధ్యానిస్తున్నాడు దావీదు శత్రువులు మాటలు ధ్యానించాడా ఏం ధ్యానిస్తున్నాడు దేవు దావీదు ఇబ్బందికరమైన గాయకరమైన మాటలు ధ్యానిస్తున్నాడా ఏం ధ్యానిస్తున్నాడు దావీదు యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు నన్ను బాధించువారు అనేకులు ఉన్నారు నన్ను హింస పెట్టువారు అనేకులు ఉన్నారు నన్ను ఏడిపించువారు అనేకులు ఉన్నారు అయినా యహోవాయే నాకు ఏడమంటున్నాడు ఎవరు చెప్తారు ఇట్లా ఎవరు చెప్పరు ఆయనే రాసింది ఆ మాట యహోవా నాకు ఏడమని ఆయన రాకపోతే మనకేటి తెలుస్తుంది మనం కష్టాల్లో శ్రమల్లో ఎవరైనా మనల్ని ఏదో అంటున్నప్పుడు ఏ విధంగా మనం తీసుకోవాలి యహోవా నా కేడము యహోవాయే నా ఆశ్చర్యస్పదము అని నువ్వు పలకగలిగితే శత్రు నేను చూసి పారిపోతాడు ఆమె శత్రు నేను చూసి పారిపోతాడు ఆమె వాడిని ఏం అనబడలే జస్ట్ కామగుండు నిన్ను ఏమని అంటున్నారా మౌనంగా ఉండు ఆయనే నా శ్రేయస్పదము నా కోట నా నమ్ముకున్న నా దేవుడు ఆమె ఏసు నామములో దేవుడు మీ అందరికీ ధైర్యం ఇచ్చును గాక మీ అందరికీ దేవుడు నూతన బలాన్ని ఇచ్చును గాక ఎంత మంది జాయింట్స్ వచ్చినా వాళ్ళందరూ కూలిపోవును గాక ఎంతమంది గొలియాతలు వచ్చిన మీ జీవితంలో వాళ్ళందరూ కూలిపోవును గాక ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా వాటి మీద మనం నిలబడును గాక దేవుడు మనకు అత్యధికమైన జయము ఆయన మనకు కలుగు జయును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఈరోజు ఇక్కడ దేవుడు అనేక మంది దావేదులను ఏర్పాటు చేశాడు ఇక్కడ అనేక మంది దేవుడు దానియల్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు యువర్ ద స్మాల్ డేవిడ్స్ యు ఆర్ ద స్మాల్ డానియల్స్ హలో లూయా వాళ్ళ వలే మనం మారినప్పుడు దేవుడు మన జీవితాలని ఆయన ఆశీర్వదించి బాగు చేస్తాడు ఆ మెయిన్ నువ్వు ఎప్పుడైతే విజయం పొందుకున్న తర్వాత ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటావు ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్న తర్వాత విజయం పొందుకో ముందు విజయం పొందుకోవాలి ముందు అనారోగ్యం పోవాలా లేదా అనారోగ్యం పోతే నీ లోపలికి ఏమొస్తుంది తెలుసా ఆరోగ్యం వస్తుంది ముందు నీలో దరిద్రం అప్పులు పోతే నీలో ఏమొస్తుంది సమృద్ధి వస్తుంది సమృద్ధి కావాలన్నప్పుడు అప్పులు పోనప్పుడు ఎట్లా దేవుడు మెల్లగా అన్ని వన్ బై వన్ నీ జీవితంలో చేసుకుంటూ వస్తాడు ఏ అప్పులకు ఏ సమస్యలకు ఏ రోగాలకి ఏ యుద్ధాలకి ఏ జాయింట్స్కి ఎవరైతే నీకన్నా గొప్పగా పెద్దగా ఉంటారో నువ్వు పొరపాటును కూడా భయపడుకోవాలి డోంట్ ఫియర్ టు ద ఈవిల్ అపవాదికి నీకన్నా పెద్దగా ఉండొచ్చు కానీ వాడికి భయపడకు దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను కాపాడడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఆ మ్యాన్ ఈజ్ ఎ ఓమ్ని పోటెంట్ గాడ్ ఎంతమంది పిలుస్తే ఇది మనిషి కాబట్టి పాప అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా ఆయన ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాడు మొత్తం ఎట్టపాలు ప్రభు వీళ్ళు అందరి దగ్గర ఒకేసారి పిలుస్తున్నారు అని ఆయన టెన్షన్ ఆయన ఉన్నాడు కానీ హీఈస్ గాడ్ హీఈస్ గాడ్ హీఈస్ గాడ్ ఆయన దేవుడు ఆ మ్యాన్ మీకు అర్థమైందా మనిషి కాబట్టి మనం అందరి దగ్గర ఉండలేక కానీ దేవుడు వీళ్ళందరూ ఒక్కోసారి ఒక్కోరొక్కరు పిలిచారు అందరూ ఒకేసారి పిలిచారా అందరు ఒకటేసారి పిలిచాడు మరి అందరు అందరికి ఒకటేసారి పిలిచినప్పుడు దేవుడు అందరికి ఒకటేసారి రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఒకటేసారి దేవుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్తాడు పోతాడు పక్క పక్క వెళ్తాడా నువ్వు ఒంటి గంటకి నీ ఇంటికి వస్తాను మూడు గంటలకి ఇంటికి వస్తాను నాలుగు గంటలకి ఇంటికి వస్తాను ఐదు గంటలకి ఇంటికి వస్తాను అట్లా నో 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 నువ్వు టెన్ ఓ క్లాక్ పిలిచావు టెన్ ఓ క్లాక్ పిలిచా అందరి దగ్గర టెన్ ఓ క్లాక్ ఉంటాడు ఆమె గాడ్ ఆయన నీ మైండ్ సెట్ తో కలవకు ఆయన మైండ్ సెట్ వేరు సో గాడ్ will come when you call him 
ఆయనకి మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన నీకు ఉత్తరం ఇస్తాడు బ్రదర్ ఎలా చేస్తాడు దేవుడు మేము అందరం కలిసి ఒకటేసారి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎవరు ప్రార్థన వింటాడు దేవుడు ఇదిగో మార్నింగ్ ఆమె కూడా పిలుస్తుంది నేను కూడా ఆయన పిలుస్తాను రా 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 పరిశుద్ధాత్ముడు రా అంటా ఉన్నాను ఎవరి దగ్గరికి వస్తాడు దేవుడు ఆయన అందరి దగ్గరికి రాగలడు అందుకే సేకు మాట నాడు వెళ్తూ వెళ్తూ నేను వెళ్ళుట మంచిది మీ కొరకు మరొక ఆదరణకర్త నేను పంపిస్తాను ఆయన మమ్మల్ని సర్వసత్వం నడిపిస్తాడు ఆయన మీలో ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉంటాడు ఆమె మీ అందరిలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు ఆమె మీ అందరిలో మీ అందరిలో మీ అందరిలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు మీ అందరిలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు సో దేవుడు ఆ విధంగా ట్రైన్ చేశాడు ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా తన శరీరాన్ని నలగొట్టుకున్నాడు తన శరీరాన్ని విరగొట్టుకున్నాడు ఏం చేస్తాడు తన శరీరాన్ని ఇరిచేసుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎంత ఎరకబడితే ఆయన ఎంత విరిచి వేయబడితే అంత మందికి ఉపయోగపడతాడు ఆమె చూడండి ఎంతెంత ఇరుస్తుంటే దేవుడు అంతంత అనేకులకి స్ప్రెడ్ అవుతాడు ఆయన ఆమె హీ కెన్ బి ఎనీవేర్ ఆయన ఎక్కడైనా ఉంటాడు ఆయన మీతో ఉంటాడు నాతో ఉంటాడు అందరితో ఉంటాడు పరలోకంలో ఉంటాడు తండ్రి దగ్గర నీతో కూడా ఆయన ఉంటాడు ఆయన రక్తము ఆయన శరం తింటున్నాము అంటే ఆయన మన పక్కన ఉన్నాడు ఆయన మన పక్కన ఉన్నాడు ఆయన మనతో ఆయన మన ముందు ఆయన మన వెనకాల ఆయన మనలో యా యూ నీట్ టు మెట్ ఎట్ ద వర్డ్ ఎవ్రీ డే అనే భక్తుడు అని యోహాన్ ఎప్పుడు అంటా ఉంటాడు కొంతకాలం యేసు ప్రభు వాళ్ళతో మూడున్నర సంవత్సరాలు ఉండి వాళ్ళకి అన్ని నేర్పించి వెళ్ళిపోయాడు సడన్గా వేసై వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళని వదిలేసి కానీ భక్తుడు అని యోహాన్ ఒక చక్కటి మాట రాస్తాడు లోకంలో ఉన్నవాడు కంటే నాలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడని ఆమె ఆయన పరలోకంకి వెళ్ళా మన లోపలికి వచ్చాడు ఆమె సో ఎలా ఒక వ్యక్తి అన్ని రోజులు ఉండి నేర్పించి బలపడినవాడు సడన్గా వెళ్ళిపోతే ఎలా 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 వెంటనే ఒక వాక్యం రాశాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రేరేపణ చేత లోకంలో ఉన్నవాడు కంటే నాలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు కంటే నాలో ఉన్నవాడు నువ్వు చెప్పాలి నీలో ఉన్నాడు నీలో ఎవడున్నాడు చెప్పాలి గొలియాతికి నిశ్చయముగా యహోవా ఈ రోజు నీ తలం నాకు ఇస్తాడన్నాడు దావీదు మామూలుగా తెట్టలేదండి ఎవరన్నా శత్రు మీద కత్తెత్తుకుంటారు గొడ్డలు ఎత్తుకుంటారు తర్వాత గన్ను ఎత్తుకుంటారు మనోడు ఏమి ఎత్తుకుంటు రాళ్ళు తీసుకుని కంకర రాళ్ళు తెలుసా కులక రాళ్ళు అవి తీసుకుని బేసిక్గా దేనికి తీసుకుంటాం అవి కుక్కల కుక్కల్ని పిల్లల్ని కొట్టడానికి తీసుకుంటాం చిన్న చిన్న రాళ్ళు కాట్ బాత్ దావిది ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు తన శత్రువుల్ని కుక్కల్లా ట్రీ ఏ కుక్కలు మీరు ఆగని అరవబాక ఊరికి టైస్ తీసుకుని అటు పోయాడు ఐదు రాళ్ళు తీసుకొచ్చాడు ఒక రాయి పోతున్నా ఒక రాయి మిస్ అయినా ఇంకో నాలుగు రాళ్ళు ఉన్నాయి నాలుగు రాళ్ళు మిస్ అయినా ఇంకో మూడు రాళ్ళు ఉన్నాయి ఏదో ఒక రాయి ఇటు తగలకపోదా అంతే అంటే మొదటి రాయి దగ్గర దేవుడు రాడా యహోవా నా కాపరి రాలేదా మళ్ళీ పిలుస్తా యహోవా నా కాపరి ఇంకా రాలేదా మళ్ళీ పిలుస్తా యహోవా నా కాపరి ఇంకా రాలేదా మళ్ళీ పిలుస్తా కానీ దేవుడు నాలుగు రాళ్ళు దాకా వెయిట్ చేయలేదు మొదటి రాయి దగ్గరే వచ్చేసాడు దేవుడు ఎందుకంటే this guy is a person of prayer davidu bandi mindu potunappudu prarthana chestadu davidu nadusku potunappudu prarthana chestadu davidu munduku elthunappudu prarthana chestadu david is a prepared man he always prays he always prays ayina inti kada carrier pattukoni vachadu vala annaki iddamani kani he is praying while coming ayina prarthana chestukuntunnadu yehova na kaapar na kleemi kalagadu pachigala chotla aina parunu chesinadu kirtan raaskuni paatla paadukuntu prarthana chestukuntu vastha unnadu if you are a prayer man sudden ga nee jeevithamlo yuddhamu sambhavinchinda devudu nu piliste raadu nee pakkane untadu devudu amen amen aidu raallu ante oka rai misaina naalugu raalu unnai anni raallu misaina oka rai anna untadu edo oka thayi pilistadu devudu vastadu anukuntadu nana nu piliste raanra nee pakkane untanu raa annadu devudu amen oka vadisil teesukunnadu oka rai tho talagaye baal kottadu devudu anakal nunchi kottesadu amen anukunnadu david vachesadu na devudu anni amen హలలోయ ఒరే రాళ్ళు తీసుకున్న వెంటనే ఏమైనా కుక్కనే అంటున్నాడు నువ్వు కుక్క కన్నా చాలా చీప్ రా నువ్వు నా ముందు అన్నాడు సౌలుకేమో వణికిపోతుంది కచ్చ 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 ఈడేమో ఈ కవచం వేసుకోలేదు ఈడేమో కత్తి తీసుకోలేదు ఈడికి అసలు బట్టలు లేవు వీడికి వీడికి అసలు ఏమీ లేవు వాడు చూస్తే నేను నలభై రోజులు నేను ముప్పై తొమ్మిది రోజులు యుద్ధం చేస్తున్నా ఇంతవరకు నాకు విజయం రాలేదు జనాలకి విజయం రాకపోవచ్చేమో నీకు నాకు మనకు వస్తుంది ఆమెన్ ఆమెన్ 
జనాలు గెలవలేకపోవచ్చేమో యుద్ధాన్ని జనాలు గెలవలేకపోవచ్చేమో రోగాన్ని జనాలు గెలవలేకపోవచ్చేమో నువ్వు నేను గెలుస్తాం ఆమెన్ ఆమెన్ యహోవ నా కాబరి నాకు ఏమి కలగదు నువ్వు ఎక్కడికున్నా వస్తాడు ఆయన నువ్వు ఏ చీకట్లో ఉన్నా ఏ గాఢాంతకరపు లోయలున్నా వచ్చి తీరతాడు నువ్వు పిలిస్తే నువ్వు పిలిస్తే రాడని అనుకోబాక వస్తాడు వస్తాడు హిస్ గాడ్ ఈజ్ లవింగ్ అస్ వెరీ మచ్ తెలుసా నువ్వు ఐదు నిమిషాల ముందు పాపం చేసి పడిపోయినా గిల్ట్ కాన్సెస్ అయ్యా నన్ను క్షమించు నేను ఎదిగి రావాలనుకుంటే రారా అంటాడు నువ్వు పాపం చేసావు రాబా గెట్ లాస్ట్ దూరం జరుకుని గజ్జిదానా అన్నాడు దేవుడు రా కలిసి రా నీతో మాట్లాడతానంటాడు ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ గాడ్ ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ గాడ్ ఆయన మాటలను వర్ణించలేం ఆయన కృపను వివరించలేం ఆయన వస్తాడు మన కోసం ఆయన మనం ఎక్కడున్నా వస్తాడు మనం ఎక్కడ ఇరుక్కుపోయినా వస్తాడు మనం ఎక్కడున్నా వస్తాడు ఆయన వస్తాడు వచ్చి తీరుతాడు నీ పాడిని ముడతాడు నేను లేపుతాడు బలపరుస్తాడు ఈరోజు నాకు తెలిసి మీ అందరూ ఇంకా ఏ గులియాతులకి ఏ జయాన్స్కి భయపడరు ఆమెన్ ఏ శత్రువును చూసి ఏ విధమైన నీకన్నా బలవంతుని చూసి భయపడకు నీలో ఉన్నోడు గొప్పోడు నీ దగ్గర ఆడపిల్లలు మీ దగ్గర కత్తుర్లు కటారాలు అలాంటివి లేవు ఉన్నాయో లేవని ఇప్పుడు భయపడకండి కానీ వాటికన్నా శక్తివంతమైన ఒక దేవుడు నీ లోపల ఉన్నాడు ఆమె ద లాడ్ హ్యాస్ ద డిపాజిటెడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పిరిట్ ఇన్ యూ పీపుల్ మీ లోపల ఆయన్ని పెట్టాడు ఆమె మీ లోపల ఆయన్ని పెట్టాడు ఆమె మీ లోపల ఆయన్ని పెట్టాడు ఆమె బయట జరుగుతాయేమో ఇవన్నీ దేవుని బిడ్డలకు జరగవు బలాత్కారం అనే మాట ఇక మీదట వినబడదని ప్రభు చెప్పాడు వేదన రోదన అనే మాట వినబడదు భయపడకండి పేరెంట్స్ అయ్యో టైం అయిపోయింది ఇంకా రాలేదే రోజులు బాగాలేదే దినాలు బాగాలేదు ఏరియా బాగాలేదు ప్రాంతం బాగాలేదు మనుషులు బాగాలేదు హలో లూయ నా దేవుడు కాపరి ఉన్నాడు మీ ముందు ఆయన నిలబడుకున్నాడు ఆమె హలో లూయ కొన్ని కొన్నిసార్లు పేరెంట్స్ కొంచెం ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు లేట్ అయినప్పుడు డోర్ దగ్గర ఆపేసి ఒక గంట తిట్టేసి లోపలికి పంపించేస్తారు మినిమం గంట ఇట్లా తిట్టాలంతే ఈగో సాటిస్ఫై అయిపోయి లోపల గోలియాతులు లోపల జాయింట్స్ మొత్తము పెట్టేసుకొని దాన్ని రాని ఇంటికి రండి చెప్తా కాళ్ళకి తెస్తే తొక్కేస్తాను ఇంకోసారి పంపిస్తే చర్చలేదు ఇచ్చరికి నోట్ మూసుకో అనాలి కదా మనం అనాలి మనం అంటేనే లోపల ఈగో లోపల సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతుంది కొందరు భయపడిపోతారు వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయాలి లేదంటే చర్చికి పంపిరు ఓ ఎన్నో కష్టాలు బిడ్డలు ఎన్నో మంది రకరకాలకు బాధపడుతున్నారు డోంట్ వారీ డోంట్ ఫీ అట్ జాయింట్స్ గోలియాత్రలకు భయపడకండి ఆ మెయిన్ అంటే మీ పేరెంట్స్కి భయపడండి గోలియాత్రలకు భయపడకండి ఆ మెయిన్ సో కంపల్సరీ ప్రభు ఆశీర్వదిస్తాడు నీ లోపల భయాన్ని తీసేస్తున్నాడు నీకు ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నాడు నీ ముందు కాపరిగా నిలబడుతున్నాడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు అలా లూయా 